టెంపుల్ అనేది కడితే ఎవరు కట్టాలి చిగురు అనే యేసు ప్రభువే కట్టాలి తప్ప ఈ ప్రపంచంలో ఏ యూదుడు కానీ ఇస్రాయేలు కానీ క్రైస్తవుడు కానీ టెంపుల్ కట్టకూడదు ఇది సైన్యములకు అధిపతి యహోవా జకర్యా ద్వారా ఇచ్చిన ఆజ్ఞ ఇప్పుడు ఆ ప్రవచనం నెరవేరిందా లేదా నెరవేరితే ఎప్పుడు నెరవేరింది ఎలా నెరవేరింది దాంట్లోకి దొంగలు ఎలా ప్రవేశించారు అవునా కదా ఇప్పుడు ఆ దేవాలయం ఎట్లుందో టీ తాగిన తర్వాత మళ్ళీ మనం కూర్చుందాం ఇంపార్టెంట్ క్రీస్తు మెచ్చిన సంఘం ఎవరు దేవాలయాన్ని కట్టాలి అని జకరియా ద్వారా మరి దేవుడు ప్రవచించాడో దాన్ని కాదని ఈనాడు యుద్ధులు విశ్వ ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఆనాడు దేవుణ్ణి కాదన్నోళ్ళు ఆనాడు దేవుని కుమారుని సిలివేసిన వాళ్ళు వాళ్ళే ఈరోజు కూడా యేసు క్రీస్తును మరలా సిలివేస్తున్న సిలువ శత్రువులు ఎవరో మీరు చదివితే తెలుస్తుంది కాబట్టి అలాంటి గుంపులో మనం ఉండకుండా పిలిపి పత్రికలో సిలువ శత్రువులు ఎవరో తెలుసా సంఘములోని వారే బయట వాళ్ళు కాదు మీరు అనేకులు క్రీస్తు సిలువకు శత్రువులుగా నడుచుకుంటున్నారని సంఘంలోని వారు హెచ్చరించారే తప్ప సంఘం బయట వాళ్ళు కాదు సిలువ శత్రువులు ఎలాగంటే యేసుక్రీస్తు యొక్క సిలువ త్యాగాన్ని వ్యర్థం చేస్తూ ఆయన పరిశుద్ధుడు ఆయన మరి దేవత్వం గలవాడు దేవుని సొత్త అయినవాడు దేవుని వాక్ అయిన వాడే పాపలను రక్షించటకు క్రీస్తు యేసు వచ్చడు దేవుడు రాలేదు దేవుడు ఎప్పుడు భూమి మీదకి దిగి రాడు రాలేడు దేవుడు ఎప్పుడు మనిషి కాలేడు ఎందుకంటే ఆయనకు రూపం లేదు ఆయనకు రక్త మాంసములు లేవు దేవుని కుమారుడికి రూపం ఉంది ఆయనకు రక్త మాంసాలు ఉన్నాయి ఆయన పాప శరీరాన్ని జయించుటకే తన శరీరాన్ని పవిత్రమైనదిగా చేసుకొని శిలలో మనందరి కోసం విమోచన క్రయదనంగా తన శరీరాన్ని పెట్టి మనల్ని దేవుని సన్నిధానానికి నడిపించిన ఈ దైవ కుమారుని గురించిన సాక్ష్యం బైబిల్లో ఉన్నది కనుక ఆ దైవ కుమారుడే ఒకప్పుడు వాక్యమై ఉండి ఆ వాక్యము శరీరధారిగా వచ్చిన తర్వాత ఆయనే దేవాలయాన్ని కట్టాలి గనక ఆ దేవాలయాన్ని కట్టినటువంటి ఏ బండ మీదనైతే క్రీస్తు తన సంఘాన్ని కడతానన్నాడో ఆ బండ ఆయన పేరు బండప్ప అవునా కదా మీరు ఆలోచన చేస్తే క్యాథలిక్లో ఏమంటారో తెలుసా పేతురును బండప్ప అంటారు రాయప్ప అంటారు తెలుసా అన్నారు ఎందుకంటే పేతురు అనే పేరుకు రాయి అమ్మ చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి బైబుల్ ఈజ్ ద గ్రేటెస్ట్ బుక్ ఇన్ ద వరల్డ్ దాంట్లో ఉన్న పేర్లే ఈరోజు మనం అందరం వాడుకుంటాం పెట్రా అనే పేరులో నుంచి పీటర్ అనే పేరు వచ్చింది పెట్రా అంటే రాయి రాతి నేల కింద తీయబడిన ఆయిలే పెట్రోల్ అర్థమైందా లేదా అది మీకు ద్వితీయ ద్వితీయోపదేశ కాండంలో పెట్రోల్ ఎక్కడి నుంచి తీస్తారో పెట్రోల్ అంటే ఏంటో తెలుస్తుంది అందుకనే బైబిల్ను కాపీ కొట్టిన వాళ్ళే అందరూ అని అర్థమైందంటే అలా ఈ బండప్ప సంఘానికి అధ్యక్షుడు కదా మొట్టమొదటి సంఘానికి అధ్యక్షుడు ఆయనే ఆయనే సంఘాన్ని ప్రారంభించాడు ఏంటా సంఘం ఎంతమందితో ప్రారంభమైంది తెలుసు కదా ఎంతమందితో మూడు వేల మందితో ప్రారంభమైంది పరలోక రాజ్యం ఆ సంఘాన్ని కట్టిన ఈ రాయప్ప ఏం రాస్తున్నాడు ఒకసారి చూస్తే పేతురు గారు రాసిన పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము మొదటి నుంచి చదువుదాం ప్రభువు దయాలుడని శుచి ఉన్న ఎడల సమస్తమైన దుష్టత్వమును కబాటమును వేషధారణను అసూయను సమస్త దూషణ మాటలను మాని క్రొత్తగా జన్మించిన శిశువులను పోలిన వారై అంతే కదా బాప్తిస్ తీసుకుంటే కొత్తగా జన్మించిన వారు కనుక రక్షణ విషయంలో ఎదుగు నిమిత్తము బా కల్తీ లేని పాలనమాట ఇప్పుడు చదువుతుకోండి మనుష్యుల చేత 
విసర్జింపబడినను దేవుని దృష్టికి ఏర్పరచబడినదియు అమూల్యమును సజీవమునైన రాయి అగు ప్రభువునొద్దకు వచ్చిన వారై వల్లను అర్పించుటకు పరిశుద్ధ యాచకులుగా ఉండునట్లు ఆత్మ సంబంధమైన మందిరము రాళ్ళతో కట్టిన మందిరం కూలగొట్టబడింది రాళ్ళతో కట్టిన మందిరములో దేవుడు ఉండడు అవునా కదా హస్తకృతములైన ఆలయాలలో దేవుడు నివసింపుడు కనుక ఇప్పుడు సజీవమైన రాళ్ళు అంటే మనం ఒక్కొక్క రాయి ఏమైందట సజీవమైన రాయి అందుకే సంఘాన్ని గురించి జీవము గల దేవుని సంఘము సంఘము కదిలేది అవునా కదా సంఘము కదిలేది కానీ మనకు అర్థమవుతలేదు అదిగో మా దగ్గర ఉంది పెద్ద గంట ఉంది పెద్ద చర్చ్ ఉంది అది మా సంఘం అనుకుంటున్నాడు కానీ మనమే సజీవమైన రాళ్ళగలి ఉండి మీరు కట్టబడుచున్నారు అంటే ఎప్పటి నుంచి మొదటి శతాబ్దంలో పెంత కోస్త అనే పండుగ నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఇది అలా మెలమెల్లగా మెలమెల్లగా మీరు అపస్త్ర కార్యాలయం ఎనిమిదో అధ్యయానికి వెళ్ళేసరికి లెక్కింపలేనంతగా ఎదిగిపోయి చెదిరిపోయారు ఎందుకు చెప్తున్నాను మీరు బైబిల్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే ఒక ఉదాహరణ ఇస్తాను బైబిలే నేను ఇక్కడికి వచ్చింది ఎందుకు మనం చేసింది రైటా రాంగా బైబుల్ ప్రకారంగా రైటా రాంగా ఎందుకు పెట్టారు మన క్రైస్తవులు ఎందుకు పెడుతున్నారు స్టారు ఎప్పుడు చెప్పండి చెప్పినోడు కట్టుమని చెప్పినోడు ఏమని చెప్పాడా కట్టిన వాళ్ళకి ఏమైనా తెలుసా ఓకే అవునా కదా మేము క్రైస్తవులమనైనా లేదా మా ఇంట్లో క్రీస్తున్నాడనా మీరు క్రైస్తవులు అని స్టార్ కడితేనే అర్థమవుద్దా అవునా కదా ఎందుకంటే వీళ్ళు నేర్చుకున్నది అది అర్థమైంది అసలు స్టార్ ఎందుకు వచ్చింది క్రీస్తు ఎక్కడున్నాడో చూపెట్టడానికి దారి చూపే నక్షత్రం ఇప్పుడు ఆ నక్షత్రము ఒక దగ్గర కట్టేసిందా లేదా నడిచే నక్షత్రమా అవునా కదా నడిచే నక్షత్రం మీరు యో మతసు వార్త రెండో అధ్యాయంలో చదివితే దట్ ఈస్ ఎ లివింగ్ స్టార్ తర్వాత లైట్నింగ్ స్టార్ అవునా కదా దివారాత్రులు వెలిగిందా ఓన్లీ రాత్రి వెలిగి పగటి మారిపోయిందా అది నాలెడ్జ్ స్టార్ ఆ స్టార్కి ఏమున్నది నాలెడ్జ్ కూడా ఉంది ఎందుకంటే వీళ్ళు తప్పిపోయారు మార్గం వాళ్ళు మళ్ళీ బయటకు వచ్చేదాకా ఆగి మళ్ళీ ఇంటి దాకా నడిపించింది నేను నడిపించవలసిన ప్లేస్కు వీళ్ళు తప్పిపోయారు అవునా కదా మళ్ళీ వచ్చేదాకా ఆగిందంటే దానికి దేవుడు ఇచ్చిన ఆజ్ఞకు జ్ఞాపక శక్తి ఉంది ఏమా నిరంతరము వెలిగేది దారి చూపేది అవునాక కదిలే నక్షత్రం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ మూవింగ్ స్టార్ ఎవరిని ఎవరి వద్దకు నడిపించింది క్రీస్తు వద్దకు నడిపించింది అంటే స్టార్ను దేవుడు చూపించింది ఎందుకు ఏసు క్రీస్తు వద్దకు నడిపించటానికి అవునా కదా ఇప్పుడు ఏసు క్రీస్తు వద్దకు నడిపించటానికి నీ ఇంటి మీద స్టార్ రైటా అది కదిలే స్టారా వెలిగే స్టారా అవునా కదా మీరు రాత్రి వెలుగుతుంది పగలు ఎందుకు కరెంటు బిల్ ఎక్కువ అయింది కదా పోనీ పగలు రాత్రి పెట్టేది లేదు కదా మనం అంటే ఆలోచన చేయగలిగితే ఏం స్టార్ పెట్టావు నథింగ్ లేదు అసలు ఏసు వద్దకు నడిపించావా యేసుక్రీస్తు వద్దకు ఆ రోజు కదిలే స్టార్ అయితే మన గురించి రాసినది ఒక మాట చూపిస్తాను దానియల గ్రంథం పన్నెండవ అధ్యాయము మూడవ వచనం ఎవరు బైబిల్ని ఆలోచిస్తున్నారు ఒక ఆయన చెప్పాడు మేము పాటిస్తాం మా తాత పాటించాడు మా ముత్తాత పాటించాడు మేము పాటిస్తాం నీకు దిక్కు రోజుకి చెప్పుకోపో అంటాడు ఇప్పుడు ఆకాశ మండలమందలి జ్యోతులను పోలిన వారై ప్రకా నిరంతరము ప్రకాశించదరు నీతి మార్గమున అనుసరించి నడుచుకొనున్నట్లు తిప్పుదురు వారు నక్షత్రముల వలె నిరంతరము అది దేవుడు మన గురించి రాశాడు మరి నాయన రాబోయే కాలంలో ఇక ఏ స్ప్రోం చూపించాలంటే స్టార్ ఉండదు నువ్వే స్టార్ అయి అంతే కదా మనమే 
స్టార్ అంటే దివారాత్రములు జీవవాక్యాన్ని చేత పట్టుకున్న జ్యోతుల వల్ల లోకమందు జ్యోతుల వలే ఫిలిప్పి రెండు పదహారులో ఉంటుంది మన గురించి దానియలు ప్రవేశ ప్రవచించాడు పౌలు గారు మీరే రా బాబు జ్యోతులు అన్నాడు మనం ఏమంటున్నాం మేం కాదు జ్యోతులం మీ వాక్యం తప్పు మా ఇంటి మీద వెలిగేదే స్టార్ ఇది బైబిల్కు భిన్నంగా ఉన్న ఈ క్రైస్తవ్యాన్ని బాగు చెయ్యాలి అంటే కొన్ని సంవత్సరాలు పడుతుంది ఓకే ఇప్పుడే నమ్ముతారని కాదు ఏమా ఒక్కసారికి ఈయన దేవుడు కాదు బాబు దేవుని కుమారుడని చెప్పేసరికి సగం మంది కట్ అవునా కదా అమ్మో ఈడ ఎక్కడికో పోతున్నాడు నీకు సహకరించాం బ్రదర్ నాకు కూడా చాలామంది దూరం అయ్యారు అవునా కదా ఒకప్పుడు పౌలు కూడా ఏసే క్రీస్త అయ్యి ఉన్నాడంటే ఏమన్నారు వాళ్ళంతా ఈడ ఎప్పుడు చచ్చిపోతారా బాబు ఉపవాసం ఉంటామన్నారు ఉన్నారు కూడా సత్యదాకం ఏమైనా అన్నపానములు పుచ్చుకోమనే ప్రతిజ్ఞ చేసుకున్నారు ఆనాడు అందుకని ఈరోజుకు కూడా మనము ఆ యొక్క ఎవరైనా యేసు క్రీస్తే అమూల్యమైన రాయి సజీవమైన రాయి ఆయనైతే మనం కూడా యేసు క్రీస్తే ఎవరు సజీవుడా అవునా కదా సత్యుడా అబ్బా నవ్వుతున్నారు కానీ కొందరు చేసే పనులు చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది అర్థమైందే లేదా క్రైస్తవులు ఇంట్లో ఒక స్పీకర్ ఆయన ఇంట్లోకి వెళ్తే యేసుక్రీస్తు ఫోటో పెట్టి దాని ముందు దీపాలు పెడతాడు చిమ్ చిమ్ చిమ్కు అనే దీపం ఏమన్నట్టు ఫోటో ముందు దీపం పెట్టిన వాడిని ఏమనాలి సచివునికి పెడతారు దీపం అంతేనా కదా మీరు సజీవుని ముందు పెడతారా పెడతారా ఇప్పుడు క్రీస్తు నమ్మినోడు సజీవునోడా సచివునోడా మనం నిద్రపోతున్న వాళ్ళం అంతే కదా అంతే కదా మనం ఎవరు నిద్రపోతున్న క్రీస్తునందు నిద్రించిన వారు అంతేనా కదా నిద్రించిన వానికి మెళ్ళో దండేసి దండం పెట్టి దీపం పెడతారా ఎవడన్నా ఏమండి పెడతారా ఎక్కడన్నా కానీ సచ్చినో దగ్గర చూడు అంటే నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు తెలుసా విగ్రహారాధన అర్థమైందా మీకు ఆలోచన ఏం చేయాలా పాస్టర్ అనుకో ఓని విశ్వాసం వదిలేద్దాం పాస్టర్ అనుకో అవునా ఆయన స ఆయన ఎవరు పోరాటం చేసిన సజీవుడు మరణములు నుండి జీవంలోనికి దాటాడు అనేక మందిని ఆయన ఫోటోకు దండం పెడుతున్నావు ఎవడు చెప్పాడు మీకు బైబిల్ చెప్పిందా పాపనోడు చెప్పిందా మీరు ఇంకా పాపనోళ్ళ దగ్గరే ఉన్నారు బానిసలుగా మధువాదానికి బానిసలే ఏసు క్రిష్ ఇచ్చిన స్వతంత్రంలోనికి మీరు రాలేదు ఇంకా కానీ క్రిష్ చేసినందు వా ఏ శిక్ష మనకు నువ్వు ఆల్రెడీ శిక్షా విధిలో వస్తున్నావు నువ్వు ధర్మశాస్త్రం కింద ఉన్నావా మను ధర్మం కింద ఉన్నావా యేసు క్రీస్తు ధర్మంలో నడుస్తున్నావు అవునా కదా అష్టం మంచిది కదా ఎవడు చెప్పాడు నీకు బాబునోడే చెప్పాడు బైబుల్ చెప్పలే అంటే మీరు ఇంకా క్రీస్తులోనికి వచ్చిన తర్వాత ఏడున్నారు బాంబుల దగ్గరే ఉన్నారు మీరు బైబిల్ దగ్గరకు రాలే ఏసు దగ్గర లేరు మీరు అర్థమైంది ఎన్నడు మా రాలి ఇది దేవుని అర్థం చేసుకోండి దేవుని వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకోండి యేసు ప్రభు చేసిన త్యాగాన్ని అర్థం చేసుకోండి వాటన్నిటి నుంచి మనల్ని విడుదల పొందట విడుదల చేయడానికే పరలోకం నుంచి భూలోకానికి దిగొచ్చాడు ప్రభు అవునా తన రక్తం ఇచ్చి మనల్ని కొన్నాడు ఆ రక్తం ఇచ్చిన మనం సజీవమైన రాళ్ళుగా ఉండి ఏమవ్వాలట దేవాలయం ఒకటకు మనమా దేవాలయం ఇదా దేవాలయం ఎప్పుడు చెప్పండి ఇది నువ్వు కట్టింది ఇది యేసు ప్రభు కట్టింది దేనికి విలువ ఇస్తున్నారు ఆలోచన చేయాలి కదా అందుకే క్రీస్తు కట్టే సంఘం ఇప్పుడు ఈయన ఇస్రాయేల్ సమాజంలో నుంచి సంఘాన్ని దేవాలయాన్ని కట్టాడు పన్నెండు మంది గోత్రాల వారి నుండి కానీ అన్యజనుల కపోస్తులుడైన పౌలు అంటే ప్రపంచ మానవాళి మొత్తం యూదులు కాక మొత్తం ప్రపంచంలో ఉన్న మానవాళి అంతా అన్యజనుల కింద లెక్క ఈ అన్యజనులకు అపోస్తుడు ఎవరంటే పౌలు ఆయన ఏం చెప్తున్నాడో ఒకసారి ఎఫ్సి పత్రిక ఎఫ్సిలో రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు అయ్యి ఉండగా అపోస్తలను ప్రవక్తలను అంటే నీ పునాది ఎక్కడ ఉండాలి నీ సంఘం కట్టావనుకో మా సంఘం అంటాడు ఒకడు అవునా కదా నా సంఘం అంటే నువ్వు కట్టావా నీ అయ్యా జాగిరా ఏమండి ఎవరిది సంఘం ప్రభుది ఆయన స్వరక్తం ఇచ్చి 
సంపాదించాడు ఇది అవునా కదా మీరు ఆలోచన చేయాలి అంతే నా సంఘం నేనే నేను బాప్తిసం ఇచ్చిన నువ్వు నా దగ్గరే ఉండాలి అవునా కదా మీరు ఆలోచన చేయాలి మీరు ఏదైనా ఉంటే నాకే పంపండి ఈరోజు ఎలా తయారయ్యా అనుకున్నది కనుక వాక్యంలో పెంచేది లేదు వాక్యంలో వివరించేది లేదు అందుకనే ప్రవక్తలను ప్రవక్తలు ఏం చెప్పారు ఇదిగో మిమ్మల్ని కాపాడేవాడు మీ రాజు మీ మెస్సయ్య రాబోతున్నాడు మోస ఏం చెప్పాడు నా వంటి ఒక ప్రవక్తను మీలో ఒకరిని పుట్టిస్తాడు ఇది మోస చేసిన బాధ దావిదేమన్నాడు నా ప్రభు నా ప్రభుతో సెలవిచ్చాను అన్నాడు యేసుక్రీస్తుని గురించి అవునా కదా ప్రవక్తలు ఎన్ని ఏం చెప్పారంటే ఆమె చెప్తుంది మమ్మల్ని పరిపాలించబోయే మా రాజు మెస్సయ్య వస్తాడని మేము విన్నాం సమరేస్త్రి అంటది క్రీస్ తనబడిన మెస్సయ్య వస్తాడు అని మేము విన్నాం అంటే నేనే నమ్మా అన్ని అని ఆయన అన్నాడు అర్థం ఆ సమరేస్త్రీ నమ్మింది కానీ ఈరోజు క్రైస్తవులు నమ్మట్లేదు అర్థమైంది లేదా క్రీస్ తనబడిన మెస్సయ్య ఆయన ఈజ్ నాట్ ది గాడ్ ఎవరు ఎవరికి అర్థం కావట్లేదు ఇది మనల్ని పరిపాలించబోయే దేవునే కుమారుడు అది అపోస్తలు వేసిన పునాది అది ప్రవక్తలు వేసిన పునాది మరి మీరు దేవుని దేనితో కట్టారు సంఘాన్ని ఏ బేస్తో కట్టారు సంఘాన్ని ఏ పునాది మీద కట్టారు సంఘాన్ని ఏ పునాది అయితే యేసు క్రీస్తు ప్రవక్తలు అపోస్తలు వేసిన పునాది మీద ఎవరు ఉండాలి ముఖ్యమైన మూలరాయి యేసు దేవుని కుమారుడైన క్రీస్తు అనేది మూలరాయి మూలరాయి అంటే తెలుసుకో మీకు కార్నర్ స్టోన్ ఇల్లు కట్టాలంటే ఫస్ట్ రాయేసే కదమ్మా మేస్త్రీలు కట్టేది ఆ రాయే యేసు క్రీస్తు ఆయన ఎవరు దేవుని కుమారుడైన సజీవుడగు దేవుని కుమారుడైన క్రీస్తు అనే పునాది మీద మనం కట్టాలి సంఘాన్ని నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు కడితే కుదరు మెచ్చడు కాదు కావాలంటే తుదకది కాల్చి వేయబడుతుంది అంటాడు ఇంకో దగ్గర మనం ఆలోచన చేసుకో కిందికి చదువు ప్రతి కట్టడమును చక్కగా అమర్చబడి ప్రభువునందు పరిశుద్ధమైన దేవాలయం అగుటకు అంటే ఏదైతే జకరియా ప్రవచించాడో చిగురనే చిగురు ఒకడు ఉన్నాడు చిగురే దేవాలయాన్ని కట్టాలి అంటే మొట్టమొదట మూడు వేల మందితో ప్రారంభమైన దేవాలయాన్ని కట్టింది ఎవరు బేస్ ఎవరు ఏసు బేస్ అవునా కదా పరిశుద్ధాత్మ కుమ్మరింపబడిన తర్వాత మూడు వేల మందితో ప్రారంభించబడిందే సంఘము వాళ్ళెవరు పరిశుద్ధులు వాళ్ళెవరు మనుషులందరి చేత దయ పొందిన వారు అవునా కదా మీరు రెండో అధ్యాయం చదివితే తమ చెర స్థిరాస్తులను అమ్మి అవునా కదా అపోస్తుల పాదములు ఏదో పెట్టి వారి వారి అక్కర కొలది పంచి పెట్టారంటే వాళ్ళ ఆస్తులు అమ్మి ఏం చేశారు సంఘాన్ని డెవలప్ చేశారు అవునా ఇప్పుడు బోధకుల పేరు చెప్పిన వాళ్ళు సంఘ పెద్దల పేరు చెప్పిన వాళ్ళు ఇల్లమ్మి సంఘం కడుతున్నారా సంఘం యొక్క ఆస్తమ్మి ఇల్లు కట్టుకుంటున్నారా తెలుసా మీకు క్రీస్తు సంఘాన్ని మెచ్చాలి అంటే సంఘం కట్టావు అనుకుందాం సంఘానికి ప్రెసిడెంట్ ఎవడు ఉండాలి సెక్రటరీ ఎవడు ఉండాలో తెలుసా క్రీస్తు యేసును ధరించుకున్నవాడు అంటే నీ సంఘాన్ని మెచ్చుకోవాలి అంటే యేసుక్రీస్తు నీ సంఘంలో అధ్యక్షుడు ఎలా ఉండాలో తిమోతికి రాశాడు పౌలు ఒకసారి చూద్దామా చూద్దామా యేసుక్రీస్తు మీ సంఘాన్ని మెచ్చి దాన్ని ఎత్తుకుపోవాలి అంటే సంఘము కట్టడము దాని పునాది ఇంపార్టెంట్ దాన్ని నడిపించేవారు ఇంపార్టెంట్ అలాంటి సంఘాన్నే మెచ్చుతాడు తప్ప మీకు ప్రకటన గ్రంథంలో ఏడు సంఘాలు ఉంటాయి ప్రతి సంఘం మీద ఒక నేరం మోపుతాడు అవునా కదా మీ మీద తప్పు ఒకటి మోప నువ్వు సెట్ అయి బాగుంటాడు ఇప్పుడు మన సంఘంలో అన్ని తప్పులు ఉన్నాయి మనం అనుకుంటున్నాం మాదే ఎత్తబడే సంఘం అవతలోడు దించబడే సంఘం మరే నాయన నీది ఎత్తబడే సంఘం అంటే ఒకవేళ నీకు మెచ్చుకోవచ్చు అవతలోడు ఎత్తబడాడు అంటే నీకు ఎలా తెలుసు కొట్లాట అదేగా అవునా కదా మీరు ఆలోచన చేయండి ఏ సంఘాన్ని మెచ్చుతాడు ఇప్పుడు ఆలోచన చేయాలి కదా నువ్వు ఏం సంఘాన్ని కట్టావు ఏమి నడుపుతున్నావు నిన్ను ఏసు మెచ్చుతున్నాడా ఊరు వాళ్ళు కూడా మెచ్చాడు కదా నిన్ను పక్కింటోడు కూడా మెచ్చట్లేదు ఏ సెట్లో మెచ్చుతాడు నిన్ను ఎలా ఎత్తుకుపోతాడు నిన్ను అర్థమైంది నా బాధ అందుకనే 
క్రీస్తు వేసే ముఖ్యమైన మూలరాయే ఉండగా అపోస్తలు ప్రవక్తలు వేసిన పునాది మీద సంఘం కట్టాలే అపోస్తలు ఒకరినొకరు తగ్గించుకున్నారు అవునా కదా మీరు ఆలో హెచ్చించుకోలేదు అంతటా చెదిరిపోయి పంచుకున్నారు మన చిన్నప్పుడు మంచిగా ఉంటే తెలుసా మీకు నాకు ఇప్పుడు అరవై మూడేళ్ళు ఒక ఒక ఒకవైపు బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్ ఉందనుకో ఆ ఊరు జోలికి ఎవడే లేవాడు కాదు ఇంకొక దగ్గర అవునా కదా మీరు ఆలోచించాలి మెథడిస్ట్ ఉందనుకో సిఎస్ఐ ఉందనుకో మళ్ళీ ఒకడక్కడ పెట్టేవాళ్ళు కదా అప్పుడు పంచుకున్నారు అలాగ ఒక జోలికి ఒకడు పోయేది లేదు కానీ ఇప్పుడు ఉజ్జీవమైన సంఘం వచ్చింది చూసినావా పోటీ అవునా కదా పోటీ ఎందుకంటే ఈరోజు కార్పొరేట్ సేవకులు మరి లక్షలు పెట్టి కోట్లు పెట్టి ఖర్చిన వాడు వాడు బస్తాల కుక్కి డబ్బులు అవునా కదా పదివేలు ఇస్తేనే నీతో ఫోటో దిగుతానంటే ఏం చేయాలి నువ్వు నువ్వేమైనా దేవుడువా నీ ఇంటికి నేను ప్రార్థనకు వస్తే ఒకప్పుడు స్వాములు వాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు ఇంటికి వస్తే ఇంత రేటు ఫిక్స్ వాడిని కాలు కడిగి నెత్తులు పోసుకుంటే ఇంత రేటుని ఇచ్చేవాళ్ళు ఇప్పుడు పాస్టల్ ఇంటికి వస్తే అవునా కదా ఆలోచన చేయగలిగితే ఎక్కడికి వెళ్తుంది సంఘం ఎవరిని మెచ్చుకుంటాడు అవునా కదా ఏ సంగము ఎత్తబడుతుంది ఒక క్రైస్తవుడు ఆలోచిస్తున్నాడా ఒక కాపర్ ఆలోచిస్తున్నారా అసలు నా పునాది ఏంటి అనేది ఆలోచిస్తున్నారా ఒకసారి తిమూర్తిలో చూడు ఎవడు సంఘ పెద్ద ఉండాలో ఎవరు ప్రార్థన చేయాలో తెలియని పరిస్థితిలో ఉన్నారంటే తిమూతికి రాసిన మూడవ అధ్యాయము తిమూతికి రాసిన మొదటి పత్రిక ఎవడైనాను అంటే నువ్వు ఎవడైనా కానీ నువ్వు రెవరెండు వా బిషప్ వా అవునా కదా బైబిల్ కాలేజీ డైరెక్టర్ వా ఏ పెద్ద సంఘమా నువ్వు ఏ బోర్డు అయినా పెట్టుకో నాకు అనవసరం ఎవడైనాను అధ్యక్ష పదవి ఆశించిన ఎడల అట్టివాడు దొడ్డ పని దొడ్డ పని అంటే చాలా పెద్ద బాధ్యతను ఎత్తి మీద ఎత్తుకున్నాడు అవునా కదా అధ్యక్ష పదవి అంటే ఇట్స్ అ బిగ్ జాబ్ ఓన్లీ నేను పాస్టర్ గుండి వాకింగ్ చెప్పి వెళ్ళిపోతున్నాము కానీ సంఘానికి అధ్యక్షుడైతే దెర్ ఈజ్ అ లాట్ ఆఫ్ అవునా కదా భుజమైన భారం ఉంటుంది ఇప్పుడు అధ్యక్షుడు ఎలా ఉండాలో చెప్తున్నాను ఏం కావాలి నిందారహితుడును ఏం కావాలి ఒకే భార్య ఉండాలి ఈరోజు మీరు బిషప్లను చూడండి అధ్యక్షులను చూడండి ఇద్దరు భార్యలను చెప్పి చూపించమంటావా అధ్యక్షులను చూపించమంటావా అవునా కదా ఈ ఊరికి వెళ్తే ఈడొక్క ఒక భార్య ఉంటుంది పక్క ఊరికి వెళ్తే సెటప్ ఉంటుంది ఆడు అధ్యక్షుడు ఇప్పుడు ఎందుకంటే డబ్బు పెట్టగలడు కనుక ప్రజెంట్ చేసేస్తాం కాంట్రాక్టర్ అయ్యాడు కాబట్టి అవునా కదా డెవలప్ చేస్తాడు లేదా అధ్యక్షుడు మంచి ఇంజనీర్ అయింది అనుకో అధ్యక్షుడు వాడు ఎసెంట్ ఉంటే మనకి మన చర్చికి డబ్బులు ఇస్తున్నాడు అవునా కదా సాయం చేస్తున్నాడు పాస్టర్కి జీతం ఇస్తున్నాడు ఆడే అధ్యక్షుడు పర్మనెంట్గా ఉంటాడు ఒకడు అవునా కదా మీరు ఆలోచన అది సంఘం కాదు ఆ సంఘాన్ని క్రీస్తు మెచ్చడు అలాంటి సంఘస్తులు లేరు బ్రదర్ ఏం చేయాలి సంఘ పెద్దలంటే తయారు కాండి ఇప్పటి నుంచి లేరంటే ఎట్లా లేరంటే వింటాడా కారణం వింటాడు ఆయన వినడు మితానుభవుడును ఏ బుద్ధి ఉండాలి స్వస్థత బుద్ధికి స్వస్థత ఉండాలి చేయికి నొప్పి ఉందో కాలుకు నొప్పి ఉందో కాలు ఇరిగిందో శరీరానికి ఏ స్వస్థత లేకపోయినా కానీ బుద్ధికి అంటే పాప రోగము లేని వాడై ఉండాలి శరీర రోగంతో పని లేదు నీకు మర్యాదస్తుడును అతిథి ప్రియుడును అబా బోధింపదగిన వాడునై మద్యపానియు మందేశేవాడు ఉండకూడదు జగడమాడువాడును ఏముండదు ధనాపేక్ష ఇప్పుడున్న సంఘ పెద్దలను చూడు అవునా కదా మీరు ఆలోచించాలి ధనాపేక్ష లేనివాడు తన ధనములు ఇతరులకు పాలిచ్చేవాడై ఉండాలి బా ఏముండాలండి కండిషన్ అప్లై ఒకే భార్య ఉండాలి తన పిల్లలను బోధలో ప్రభు బోధలో శిక్షలో పెంచిన వాడై ఉండాలి విశ్వాసులైన పిల్లలు అంటాడు తీతుపత్రిలోకి వెళ్తే తీతుపత్రిలోకి వెళ్తే ఏమంటాడు ఏకపత్ని వ్రతుడును విశ్వాసులైన పిల్లలు గలవాడై ఉండాలంటే నువ్వు బోధ చేస్తున్న వాడు క్లబ్లో ఆడకూడదు అవునా కదా మీరు ఆలోచన చేయాలి అలాంటి పిల్లలు ఉన్నాడు సంఘ పెద్దకు అర్హుడు కాదు అధ్యక్ష పదవికి అర్హుడు కాదు 
ఇది క్రీస్తు వచ్చే సంఘం ఏదైతే తిమోతి సంఘ పెద్దగా అపాయింట్ వేసిన సంఘం కనుక ఆ సంఘం ఎత్తబడే సంఘం ఇంకా చాలా ఉన్నాయమ్మా ముప్పై రెండు క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి కాగడా పెట్టి వెతికినా ఎవరు కనబడలేదే మరి ఈ సంఘం ఎత్తబడుద్దా ఆలోచన చేయండి ఏ సంఘం మెచ్చుకుంటాడా లేరు కదా బ్రదర్ అంటే ట్రైనింగ్ కావాలి ఇప్పటికైనా టైము మనం బతుకున్నాం రేపు చేస్తాము ఎల్లుండి చేస్తాము అవునా కదా మనకు తెలియదు ఈ లోపల ఏసుప్ర వచ్చే లోపల ఇలాంటి సంఘముగా మనం కట్టబడదాం ప్రయత్నం చేయొద్దాం ఎందుకంటే ఈరోజు డబ్బు ఉందొందే రాజ్యం అయింది తప్ప భక్తి ఉందే రాజ్యం లేదు అవునా కదా రక్త సంబంధమే రాజ్యం అయిపోయింది నా కొడుకు నా తర్వాత నా కొడుకే ఉండాలి తప్ప వాక్యం బాగా చెప్పేటోడు సంఘస్తుడు ఉంటే అడిగి మైక్ గుడియాడు అర్థమైందా లేదు పాట పాడే అవకాశం లేదట మేము చూస్తున్నాం సంఘాలను గట్టిగా మాట్లాడేవాడి ఇది నా సంఘం నీకు ఇష్టం ఉంటే ఉండు పోతే పో ఇదే సంఘం నీదా అవునా కదా ఆలోచించి క్రీస్తు స్వరక్తం ఇచ్చి సంపాదించిన సంఘం అందుకనే ఈరోజు క్రీస్తు మెచ్చే సంఘం ఎక్కడుంది క్రీస్తు కట్టిన సంఘం ఎక్కడుంది ఆయన వేసిన పునాది మీద అపోస్తలు వేసిన పునాది మీద ప్రవక్తలు వేసిన పునాది మీద కట్టబడినది ఏ సంఘం దేన్ని మెచ్చుకుంటాడు అప్పటికే ఏడు సంఘాలు కట్టాను మళ్ళా చెప్తున్నాను ప్రకటన గ్రంథంలో ఉన్నాయి అన్నిటికీ ఏమన్నాడంటే నీ మీద తప్పు ఒకటి నువ్వు ఇప్పటికే సెట్గా అన్నాడు ఒక్క తప్పు కాదు ఇప్పుడు వంద తప్పులు ఉన్నాయమ్మా అసలు మనం ఎలిజిబిలిటీ లేవు సంఘంగా ఉండడానికి కానీ అవునా కదా క్రైస్తవుడుగా ఉండడానికి ఎలిజిబిలిటీ లేదు నీకు ఎందుకు క్రైస్తవుడిగా మారావు ఎందుకు బాప్తిష్టం తీసుకున్నావు తెలుసా బేసిక్ తెలుసా మనిషి ఏమండి బాప్తిష్టం ఎందుకు తీసుకోవాలో తెలుసా పోని తెలియదు మనకు ఎందుకు తీసుకోవాలి హై గారు తీసుకోమన్నారు తీసుకున్నారు లేకపోతే చర్చికి వెళ్తే పెళ్ళి అవుతుంది చర్చికి వెళ్తే ప్రాశ ప్రార్థన చేస్తే పిల్లలు కొడతారు అవునా కదా చర్చికి వెళ్తే కోర్టు కేసులలో గెలుపుతాం ఏమ్మా చర్చికి వెళ్తే అయ్యగారు ప్రార్థన చేసి ఇల్లు అమ్మొచ్చు అవునా కదా ప్రార్థన పాస్టర్ ప్రార్థించి ఇల్లు కొనొచ్చు ఇంత అంతేనా కదా అవునా ఇల్లు కొనేటప్పుడు ప్రార్థన ఇల్లు అమ్మేటప్పుడు కూడా ప్రార్థన అంటే యేసు ప్రభు నీకు బ్రోకర్గా తయారాడనమాట రియల్ ఎస్టేట్ వాడు ఉంటాడు కదా అమ్మిచ్చేటోడు కొనిచ్చేటోడు అందుకు వచ్చాడు ఆ యేసుక్రీస్తు లోకానికి ఎందుకు వచ్చాడు పాపులను రక్షించుటకు లోకంలోనికి వచ్చనను వాక్యము నమ్మదగినదియు పూర్ణంగా అంటే నాట్ 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 వన్ పర్సెంట్ కూడా అనుమానించడానికి వీల్లేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రైట్ యోగ్యమునై ఉన్నది నువ్వు నమ్మకపోతే నువ్వు పోతావు అర్థమైందా లేదా ఆలోచన చేయాలి నాకేం నష్టం లేదు ఏమా నేనేమన్నా తప్పు చెప్తున్నాను ఎందుకు కొంచెం రోషం వచ్చి ఇట్లన్నా అంటే మారుతారేమో నేను అంటున్నాను తప్ప ఎవరిని విమర్శించాలని కానీ తిట్టాలని కానీ నాకేం లేదు అవునా కదా మీరు ఆలో నేను మీలో ఒకడిని మీలాంటి వాడినే నేను నాలో కొన్ని బలహీనతలు నేను సెట్ చేసుకుంటున్నాను ఇది చదివి అర్థమైందా దీన్ని అర్థం చేసుకొని చదువుతున్నాను నేను అసలు బాప్తీసం తీసుకోవాలంటే నువ్వేం ఒప్పుకోవాలి తెలుసా మీకు సువార్త నమ్మాలి ఫస్ట్ ఏం చేయాలి నువ్వు సువార్త నమ్మాలి సువార్త అంటే ఏంటిది సువార్త అంటే డెఫినేషన్ బైబుల్లో ఉంటుంది ఏంటది యేసు క్రీస్తు మన పాపముల నిమిత్తము లేఖనాల ప్రకారంగా మృతి పొందెను సమాధి చేయబడెను లేఖనముల ప్రకారము మూడవ దినమున లేపబడను దిస్ ఈజ్ గాస్పాల్ అంటే లేచింది యేసు క్రీస్తు లేపింది దేవుడు తండ్రి అంటే ఆ తండ్రికి ఈయన కుమారుడు కాబట్టి అవునా కదా ఈ రిలేషన్ నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలి సువార్త అంటే ఇది నమ్మాలి నమ్మిన తర్వాత వాక్యం అంటే మీరు చెప్పినట్టు సువార్త వాక్యం వెంటనే నాకు బాప్తిష్యం ఏమైనా అడిగిండు అనుకో నేను పాపిని అని తెలుసుకోవాలి నువ్వు అడగాలి నువ్వు ముందుగా నాకు బాప్తిష్యం చేయడానికి ఆటంకము ఏమి అని ఇచ్చే పాస్టర్ని అడగాలి మనం ఏమంటాం నా మాటలు ఇన్నోడు ఎవడు మారు మనసు పొందడు చేతులు ఎత్తండి బాప్తిష్యం ఇస్తానరా అది బలవంతపు మతం నీ వాక్యం విన్నాక అతడు మారాలి నేను పాపిని అంతేనా కదా నేను యేసు క్రీస్తుని దేవుని కుమారుడని నమ్ముతున్నానని నీకు సాక్ష్యం ఇవ్వాలి అపోస్తుల కార్యాలు చూద్దాం ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఇక్కడ బైబిల్లో రెండు రకాల తర్జిమాలు ఉన్నాయి మీ చేతుల్లో ఉన్నాయి 
జాగ్రత్తగా వింటే ఎనిమిది ముప్పై ఏడు ఎందుకంటే దైవజనుడు సన్నద్ధుడై ఇలాంటి వాటిని కూడా సర్దుకొని సరిదిద్దుకొని బైబిల్ బోధించాలి అమ్మా అపోసల కార్యాలు ఎనిమిదవ అధ్యాయము ముప్పై ఏడో వచనము ఎవరి బైబిల్లో ఉందో చేతిరెత్తండి ముప్పై ఏడు బైబుల్లో చాలామంది బైబిల్లో ఉండదు చూడండి ముప్పై ఏడు ఉండదు ముప్పై ఆరు ముప్పై ఎనిమిది ఉంటుంది కొన్నిట్లో ముప్పై ఏడు ఉంది అంటే నీ చేతులు ఉన్న బైబుల్లో ఇంత దారుణమా అవునా కదా మీరు ఆలోచించాలి మనం ఇదే రైట్ అని మనం అనుకుంటున్నాం అందుకనే ముప్పై ఏడు ఉన్న బైబుల్ చదవండి చూద్దాం ముప్పై ఎనిమిది ముప్పై ఆరు ముప్పై ఎనిమిది ఉన్న బైబుల్ రెండు చదవండి చూద్దాం ఫిలిప్పు అప్పుడు ఫిలిప్పు నా పుస్తకుడు ఇద్దరు దిగారు బాప్తిస్తం ఇచ్చేసాడు ఇది కొందరు బైబిల్లో ఉంది ఇంకా ముప్పై ఆరు ముప్పై ఎనిమిది ఉన్న దాంట్లో ఎలా ఉంటుంది అది ఫుట్ నోట్తో పర్లేదు ఎవడు చూస్తాడు నీకు అక్కడ బైబిల్లో రైట్గా ఏదైతే రెఫరెన్స్ ఉందో అదే కావాలి మనకు ఫుట్ నోట్లో ఎవడో ఆలోచించుకుంటాడు ఆలోచించి తెలుగు గల్లోడు ఆలోచిస్తాడు ఆడికి వెళ్తాడు తెలుగులోనోడు పైనే చూసుకుంటాడు కాబట్టి ఏదైనా రైట్ వేలో ఉండాలి అందుకే తర్వాత మనలాంటి వాళ్ళు హెచ్చరిస్తే దాన్ని కిందికి వెళ్ళి తీసి మీద పెట్టారు ముందుగా కిందకు ఉంటుంది మీరు కనుక ముప్పై ఏడు ఆరు ముప్పై ఎనిమిది ఉన్న బైబుల్లో ముప్పై ఏడో వచ్చిన కింద ఉంటుంది చిన్న అక్షరాలతో కనబడని కనబడని అక్షరాలతో ఉంటుంది అవునా కదా మీరు ఆలోచించేస్తే ఈ ముప్పై ఏడు కింద ఉంటుంది ముప్పై ఏడు పైన ఉండదు ఇప్పుడు అక్కడి నుంచి ఏమైనా ఒప్పుకోవాలి నువ్వు యేసు క్రీస్తు దేవుని కుమారుడని పూర్ణ హృదయముతో ఒప్పుకోవాలి అప్పుడే నువ్వు బాప్తిసం తీసుకోవడానికి ఎలిజిబుల్ ఇప్పుడు రెండు ముప్పై ఎనిమిది అపస్తుల కార్యాలు యేసు క్రీస్తు మెచ్చే సంఘం యేసు క్రీస్తు మెచ్చే క్రైస్తవుడు యేసు క్రీస్తును యేసు క్రీస్తు నమ్మే క్రైస్తవుడు పేతురు మీరు మారు మనసు పొంది దేని నిమిత్తము పాప క్షమాపణ నిమిత్తము ప్రతివాడు పొందుడి అప్పుడు మీరు పరిశుద్ధాత్మనే వరమును మీరు బాప్తిసం తీసుకున్నప్పుడు ఈ వాక్యం చెప్పి మీకు బాప్తిసం ఇచ్చిన వెంటనే మీకు పరిశుద్ధాత్మ దిగి వస్తుంది ఒక వరంగా వస్తుంది అని ఎంతమంది విన్నారు ఎంతమంది సత్యాన్ని తెలుసుకొని బాప్తిసం తీసుకున్నారు ఇద్దరు కనబడ్డారు అవునా కదా మనం తీసుకున్న బాప్తిసమే రైట్ కాదు ఎందుకు తీసుకోవాలి బాప్తిస్తాం తెలుసా పాప క్షమాపణ కోసం కానీ లోకంలో కలిగే మేళ్ళ కోసమా ఏమండి నేను భద్రాచలం దగ్గర ఏటపాకన్ ఉంది తెలుసు కదా ఒక దగ్గరికి వెళ్ళి వాక్యం చెప్తుంటే అమ్మ మీరు ఎందుకు బాప్తిసం తీసుకున్నారు అని అడిగితే అయ్యగారు మాకు మా కొబ్బరి చెట్లు బాగానే కాస్తున్నాం కానీ నీళ్ళు రావట్లేదట ఎండిపోతున్నాయి మరి ఏం చేయాలా ప్రార్థించిన నూనె తీసుకొచ్చి ఇంజక్షన్ ఇచ్చాడట భక్తుడు నీళ్ళే నీళ్ళు కాయలే కాయలు అంటే ఏసు రక్తం కొబ్బరి చెట్టుకి వెళ్ళన ఖమ్మం ప్రాంతంలో ఒక భక్తుడు ఉన్నాడు నాకు తెలిసిన సాక్ష్యం ఏంటంటే పత్తి చేరుకు పురుగు పట్టిందట ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఒక ప్రార్థించిన నూనె ఒక సుక్కేసుకొని వెనకాల ఈపిన నువ్వు ఒక్కరాన్ని కట్టుకుని కట్టుకొని ఏసు రక్తం చేయం ఏసు రక్తం చేయమని పత్తికి చల్లాడట ఇలా ఏసు రక్తం ఎందుకు ఉంది నీ గుండెలో ఉన్న పాపాన్ని తీయడానిక పత్తి చేరులో పురుగు తీయడానికి ఈ బేసిక్ తెలియనోడు కూడా ఏసు ప్రభు నమ్మి నేను క్రైస్తవుని అంటున్నాడు వీటి కోసం కాదు నీ పాప క్షమాపణ కోసం నేను పాపిని నా పాపము క్షమింపబడాలంటే నాకు ఏసు రక్తం కావాలి నేను ఏసు ప్రభు నమ్ముతాను ఏమండి ఎంతమంది సాక్ష్యం చెప్పారో చూద్దాం ఏ సాక్ష్యం చెప్పినా నాకు రోగం బాగైంది నాకు ఉద్యోగం వచ్చింది నాకు పిల్లలు పుట్టారు అందుకు నేను ఏసు ప్రభు నమ్మానైన సాక్ష్యాలే తప్ప నేను పాపిని నాకు పాప క్షమాపణ కావాలి నాకు పరలోకం కావాలి అందుకు నేను ఏసు ప్రభు నమ్మిన వాళ్ళు చెప్పండి చూద్దాం ఒక్క సాక్ష్యం చూపించండి మరి ఏసు ప్రభు ఎలా మెచ్చుతాడు నీ సంఘాన్ని ఏది రైట్ సంఘం అవునా కదా మీరు ఆలోచించాలి ఇది నేను అడుగుతున్నది మిమ్మల్ని కాదు అవునా కదా మీ ఊరిలో ఉన్నాయి కదా ఎన్ని సంఘాలు ఉంటాయిట పదిహేను ఉన్నాయంట అవునా కదా ఆలోచన చేయాలి వాళ్ళని అడుగుతున్నాయి రోజు 
ఏమండి మంచిర్యాలలో బోలెడు సంఘాలు నేను వచ్చాను రెండు మూడు సార్లు వాళ్ళని అడుగుతున్నాను ఇక్కడ ఇది మంచిర్యాల జిల్లేగా సిద్ధ సిద్ధిపేట జిల్లాకి వెళ్ళిన అన్ని జిల్లాలు తిరిగిన అడుగుతున్నా క్రైస్తవులారా నేను తప్పైతే నా నోరు ముయించండి అవునా కదా మీ తప్పైతే క్రీస్తు పెచ్చిన సంఘంగా మారాలి ఒకవేళ అప్పుడు తెలియక వచ్చాం ఇప్పుడు తెలుసుకునే కదా ఇది మీకోసం చెప్పట్లేదు నేను అది వీడియో రికార్డ్ అవుతుంది కానీ యూట్యూబ్లోకి వెళ్తుంది మొత్తం ప్రపంచానికి చెప్తున్నాను ఇది వాక్యం నా సొంతం కాదు నేను రాసుకొచ్చింది కాదు నన్ను మార్చింది అవునా కాదు ఇది చదివిన తర్వాత నేను పాపి నన్ను తెలుసుకున్నాను నాకు తెలిసిన సత్యం అందరికీ తెలవాలనే ఉద్దేశంతో ఊరూరు తిరుగుతున్నాను ఎవరి మీద కోపం లేదు ఎవరి మీద ప్రేమ కూడా లేదు అవునా కదా మనం ఆలోచన ప్రేమ ఉండే పట్టికనే నేను వచ్చాను కానీ ఎందుకు లేదంటున్నానంటే మళ్ళీ అన్న మా ఓడు అనుకుంటాను నేను అన్న మీ ఓడు కాదు అవునా కదా నేను ఇక్కడ నిలబడింది ఏదో తమ్ముడు మంచి ఓడని కాదు ఇక్కడికి వచ్చింది ఏమని ఎవరి కోసం వచ్చాను అనుకుంటున్నావు నేను క్రీస్తు పక్షాన నిలబడ్డాను క్రీస్తు అందరి వాడా కొందరి వాడా అందరి వాడు నాకు ఏ చర్చ మీద ప్రేమ లేదు ఏ చర్చి మీద కోపం లేదు అన్ని చర్చీలు కలిసి క్రీస్తు వచ్చిన చర్చిగా సంఘముగా మార్పు చెందాలి క్రీస్తును గనపరచాలి క్రీస్తు త్యాగాన్ని మనం నిరర్ధకము చేయకూడదు ఇది ప్రతి క్రైస్తవుల్లో ఈ అగ్ని రగిలించబడాలి ఈ ఆత్మ ప్రేరేపణ జరగాలి ఈ ఆత్మ నడిపింపుతో ప్రతి సంఘం లేఖనాల్లో ఉన్నది ఉన్నట్టుగా ప్రకటించాలి దేవుడు ఎలాగైతే యేసుక్రీస్తుని హెచ్చించాడో మనం కూడా అలాగే హెచ్చించుకోవాలా దేవుడు ఎలా గనపరిచాడో మనం అలా గనపరచాలి యేసు ప్రభు అన్నాడు వెళ్ళే ముందు నీ యొద్ద నాకు ఏ మహిమ ఉండేనో ఆ మహిమ నాకు తిరిగి ఎవరు ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు దేవుడు మన ద్వారా యేసుక్రీస్తుని మహిమపరచాలని కోరుకుంటున్నాడు మనం కూడా దేవుని చిత్త ప్రకారంగా యేసుక్రీస్తును మహిమపరచడానికే మనం ఈరోజు బతుకుతున్నాం ఇలా బతికిన వాడికి నిత్య జీవం అవునా కదా అసలు బైబిల్ ఎందుకు రాయబడిందో తెలుసుగా మీ అందరికీ తెలుసా చాలామందికి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ మధ్య తమ్ముడు బోధించాడేమో ఈ బైబిల్ గ్రంథం ఎందుకు రాయబడిందో తెలుసా యోహాన్ రాసిన సువార్త ముగిస్తానిక యోహాన్ రాసిన సువార్త ఇరవయో అధ్యాయము ముప్పై ముప్పై ఒకటి అమ్మా యేసుప్రభు చేసిన అద్భుతాలు సూచక్రియలను గురించి మాట్లాడుతూ ఎందుకు చేశాడట అవన్నీ లాజర్ని ఎందుకు లేపాడు అవునా కదా కుష్ఠరోగిని ఎందుకు బాగు చేశాడు పక్షవాతం వాయువు గల వాడిని ఎందుకు బాగు చేశాడు సముద్రాన్ని గాలిని ఎందుకు గద్దించాడు ఇవన్నీ ఎందుకు చేశాడో తెలుసా అవన్నీ ఎందుకు బైబిల్లో రాయబడ్డాయో తెలుసా చదువుతున్నాడు వినండి చేశాను అంటే రావి చేసిన అన్నీ ఇందులో రాయలేదు చాలా తగ్గించి రాశాము మీరు నమ్మవలసిన దానికి అవసరమైనయే రాశాము అన్నట్టు దాని అర్థం ఏసు దేవుని కుమారుడైన క్రీస్తు అని మీరు నమ్మునట్లు నమ్మి ఆయన నామవందు జీవము పొందునట్లు ఇందులో ఏం రాశాడు యోహాను మీరు యేసు క్రీస్తు దేవుని కుమారుడని నమ్మి నిత్య జీవం పొందడానికి ఇది రాయబడ్డది ఇప్పుడు మేము దేవుడని నమ్ముతాము నీ అబ్బాకు చెప్పుకోపో అన్నాడు ఒక నన్ను పోతావు అర్థమైందా లేదా నా అబ్బా మా అబ్బా పైన ఉన్నాడు ఆయనకే చెప్తున్నాను నేను బతుకున్నాడు కాదు అసలైన అబ్బా ఆయనకి చెప్తున్నాను నేను అర్థమైందా లేదా నీ ఇష్టం ఉంటే నమ్ముకో నాదేమైంది ఇందులో రాయబడింది నేను చెప్పాను నేను నమ్మాను నాకు నిత్య జీవం కావాలా నీ నిత్య జీవం వద్దు అనుకుంటే నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు నమ్ముకో నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు ప్రకటింపుకో నన్న మై బిజినెస్ నన్ను చెప్పమన్నాడు నేను చెప్పాను నమ్ముట నీ వాళ్ళని అయితే నమ్మువానికి నమ్మకపోతే కాబట్టి మన సంఘాన్ని క్రీస్తు మెచ్చే సంఘముగా మనమే మార్చు నిత్య జీవానికి వారసులం అవుతాం ప్రార్థన చేసుకో పరిశుద్ధుడమైన మా తండ్రి దయగల మా దేవుడా మీ ఘనమైన నామానికి వేలాది స్థుతి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం మేమేమై ఉన్నామో మీ కృపై ఉన్నాం దేవా మీ కుమారుని ద్వారా ఆయన రక్త తర్పణ ద్వారా 
పొందిన ఈ న ఈ యొక్క రక్షణను నిర్లక్ష్యం చేయకుండా ఇంత గొప్ప సాక్షి సమూహము మా జీవ గ్రంథమైన ఈ బైబిల్ గ్రంథంలో రాయబడి ఉండగా నిర్లక్ష్యము చేయకుండా మా విశ్వాసానికి కర్త దాన్ని కొనసాగించువాడన మా ప్రభు నేసు వైపు మాత్రమే చూస్తూ మా ముందున్న పరుగు పందెంలో ఆలోచించి మా విశ్వాసాన్ని పరీక్షించుకొని అనేక మందిని ఈ నిజమైన విశ్వాసంలో నడిపించి ప్రతి వాణి మోకాలు యేసుక్రీస్తు నామములో మీ ముందు వంచగలిగే శక్తిని బలాన్ని ఆయుష్ను ఆరోగ్యాన్ని అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తూ చిన్న సంఘంగా ఉన్నటువంటి ఈ సంఘం పెద్ద సాహసం చేసింది ఈరోజు బలం కలిగిన వారిని ఎదిరించే రీతిగా మరి నాయన నీ ఆత్మ చేత నడిపింపబడని కుమారుడు ఈ సాహసం చేశాడు దీనికి ప్రతిఫలం ఫలము తీసుకొచ్చి దేవా ఇది నిర్ల నిరర్థము కాకుండా దానికి ఫలము తీసుకొచ్చేటట్టు సహాయము దయచేయమని ఎంతమంది ఒక సెమినార్కి వచ్చారో తమ సమయాన్ని వెచ్చించి వారిని పేరు పేరు వచ్చిన జ్ఞాపకం చేసుకోండి మాకు కావలసిన మరి భోజనాన్ని ఎంతమంది అయితే ఇచ్చారో వారిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఈ చక్కని వాతావరణాన్ని కలిగించటానికి ఎంతమంది ప్రార్థన చేశారో పైసలు ఇచ్చారో వారిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి వీళ్ళందరినీ ఆయత్తపరిచిన సహోదరుడు మరి విజయ్ కుమార్ గారిని వారి కుటుంబాన్ని వారికి సహకరిస్తున్న సోదర మిత్రులందరినీ మీ చేతికి అప్పగిస్తూ నాతో వచ్చిన వారిని కూడా జ్ఞాపకం చేసుకొని దేవా మేము తిరిగి వెళ్ళుటకు సానుకూలమైన మార్గాన్ని మరి మేము వెతుక్కుని వెళ్ళగలుగుటకు సహాయాన్ని దయచేయ సమస్తము మీ కేసు తీ స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ మా ప్రభు మీ ప్రియ కుమారుడు అనే యేసుక్రీస్తు అధికారం గల నామములో ఈ ప్రార్థన మీకు సమర్పిస్తున్నాము మా ప్రియా పరలోకపు తండ్రి ఆమెను